Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Bugün NFT'lerin neden bu kadar değerli olduğunu konuşacağız. NFT'nin ne olduğunu önceki videolarımda anlatmıştım. Eğer izlemediyseniz bundan önce o videolarımı izlemenizi öneririm. NFT dediğimiz şey, dijital varlıkları sertifikalandırmaya yarayan bir kod sistemi. Bunu şöyle anlatayım. Mesela dijital çizimler yapan bir sanatçı arkadaşım var. İsmi de Sinem olsun. Sinem'in çizimlerini çok beğeniyorum ve ona diyorum ki bana bunlardan bir tanesini satar mısın? 1000 TL'ye anlaşıyoruz örneğin. Ben onun hesabına parayı gönderiyorum. O da bana yaptığı dijital çizimlerden bir tanesinin JPEG'ini gönderiyor. Şimdi elimde bir JPEG resim var. Ama bu resmin Sinem'e ait olduğunu kanıtlayan herhangi bir belge veya bir imza yok. Yani ben bu eseri Sinem'den mi aldım? Yoksa onun sosyal medya paylaşımlarından mı kopyaladım? Yoksa onun eserine bakarak birebir aynısını mı yaptım? Belli değil. Bu şuna benziyor. Mesela aynı arkadaşım Sinem'den normal tuval üzerine yaptığı resimlerden bir tanesini satın almış olayım. Resim bana kargoyla geliyor. Bakıyorum evet gayet güzel bir çizim. Ama Sinem altına imzayı atmayı unutmuş. Bu durumda bu resmin Sinem'e ait olduğunu herhangi bir şekilde belgeleyemem. Yani bu resim Sinem'e mi ait? Yoksa ben başka bir sanatçıya Sinem'in resminin aynısının birebirini mi yaptırdım? Belli değil. İşte elimde sadece çizimin JPEG olursa yaşadığım durum tam olarak böyle olur. Ama Sinem bana bu eserini JPEG şeklinde göndermek yerine NFT'ye çevirip gönderirse bu durumda elimde bu eserin JPEG'i ve aynı zamanda bu eserin Sinem'e ait olduğunu belgeleyen gösteren bir NFT kodu olur. Yani böylece ben bu eseri Sinem'den aldığımı ve Sinem'in orijinal eseri olduğunu belgelemiş olurum. Ve gelecekte eğer Sinem çok meşhur bir sanatçı olursa belki de 1000 TL'ye aldığım bu eseri 1 milyon TL'ye satabilirim. Aynı şekilde NFT'ler herhangi bir dijital varlığı satılabilecek bir eşyaya dönüştürüyor. Mesela Jack Dorsey'nin 3 milyon dolara yakın bir paraya satılan ilk tweetini düşünelim. Normalde bir tweeti satamazsınız. Çünkü bütün tweetler hangi hesaptan atıldıysa o hesabın altında listelenir. Ve bütün tweetlerin gerçek sahibi de Twitter'dır. Ama Jack Dorsey kendi tweetini NFT'ye çevirince bu NFT'yi satabildiği için tweetini de satılabilecek bir eşyaya dönüştürmüş oluyor. Aynı şekilde bir ses kaydını, bir sosyal medya paylaşımını, bir fotoğrafı, bir dijital çizimi veya bir oyun karakterini NFT'ye çevirerek satabilirsiniz. Peki insanlar neden NFT'lere bu kadar çok para veriyorlar? Aslında basitçe ileride bunların daha fazla değerleneceğini düşündükleri için. Çünkü yine bu Jack Dorsey'nin ilk tweetini satın alan iş adamı Sena Estavi bu satın almadan sonra çıkıp bir açıklama yaptı. Ve dedi ki bu sadece bir tweet değildir ve bunun değeri Mona Lisa tablosu gibi gelecekte anlaşılacak. Demek ki Sina Estavi bunu şu anda 3 milyon dolara alıyor ama bu tweetin belki de gelecekte 30 milyon dolar olacağını öngörüyor. Veya Murat Pak'ın 1.3 milyon dolara satılan Pixel isimli eserini düşünelim. Bu eser gerçek anlamda bir piksel yani kare bir piksel ve rengi de gri. Aslında belki de sanat eseri olarak hiçbir değeri yok çünkü normalde bir pikseli satamazsınız. Fakat Murat Pak bunu NFT'ye çevirip üstüne kendi imzasını atınca bu eser 1.3 milyon dolara satılmış oldu. Yani burada değerli olan eserden çok bir nevi sanatçının imzası oluyor. Şimdi bunlar bize saçma ve absürt gelebilir. Tabii ki NFT'lerin her geçen gün daha fazla konuşulması ve daha fazla alınıp satılması, daha fazla değerlenmesi kitlesel olarak insanların buna iyi göstermesiniz bir sonucu. Yani bir anda herkes NFT konuşmayı bırakırsa, NFT platformları kapanırsa ve insanlar NFT alıp ve satmayı bırakırsa NFT'lerin değeri sıfıra düşer. Fakat bu NFT'ler bir balondur anlamına gelmez. Çünkü aslında gerçek hayatta satın aldığımız şeyler ya da aslında gerçek hayatta değerli bulduğumuz şeyler de tam olarak böyle. Örneğin Hermes çantalar neden 30 bin dolar, 40 bin dolar değerinde? Çünkü aslında kitlesel olarak herkes onları o değerde gördüğü için. Yani bir anda herkes aslında ya Hermes'lerde o kadar iyi çantalar değilmiş diye düşünürse, kimse Hermes konuşmazsa, kimse Hermes satın almazsa bu durumda Hermes çantaların fiyatı da sıfıra düşer. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. NFT'lerin alınıp satılması ya da değerli olması gerçek eşyaların değerli olmasıyla aynı. Peki NFT'ler kopyalanabilir mi? Yani bir NFT'nin kendisi kopyalanamaz. Çünkü NFT'lerin hepsi e, orijinaldir, uniktir ve değiştirilemez. Ama aynı eseri, bunlar zaten dijital eserler olduğu için başka birisi de NFT'ye çevirebilir. Örneğin bu Beeple'ın 69 milyon dolara satılan JPEG eserini düşünelim. Bunun bir sürü kopyası internette var. Ben de bunlardan herhangi bir tanesini alıp bilgisayarıma indirip NFT platformlarından bir tanesini kullanarak bunu NFT'ye çevirebilirim. 
Ama ben yaptığım bu NFT'yi 69 milyon dolara satamam. Çünkü bir tanesinde Beeple'ın imzası var, diğerinde benim imzam var. Ve benim imzam 69 milyon dolar değerinde değil. Bugünlük benden bu kadar. Umarım NFT'lerin neden değerli olduğunu anlatabilmişimdir. Çünkü bunları bugün anlamak çok önemli. Çünkü gelecekte NFT'leri çok daha fazla duyacağız. Özellikle Metaverse günlük hayatımıza daha fazla girmeye başladıktan sonra NFT'ler daha değerli hale gelecek. Bu konuyla ilgili gelişmeler oldukça konuşmaya devam edeceğiz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.